Ora boas pessoal, Salon Rider convosco para mais um vídeo um dia que está assim meio manhoso e hoje eh, o vídeo é uma coisa vocês já se deram conta já fizeram contas a quanto é que vos custa a vossa moto por ano este vídeo retrata os custos reais reais isto é aproximar do real a uma média de 250 km por semana ou mais coisa menos coisa dá ali uma média de 300, 1300, uh, 13 mil km ano e então vamos cá aos custos reais isto é engraçado porque este é um exercício que, que eu fiz epá, e estava assim naquela é pá, tanto dinheiro que isto custa. E então vamos dividir isto em parcelas. Presumindo que eu gasto em média 26 euros por semana em, gaso... em gasolina, vezes 52 semanas, pá, dá aqui um valor assim muito interessante. O seguro da minha moto custa-me por ano. 85 euros é verdade 85 euros presumindo que eu gasto um par de pneus por ano tendo por base os tais 12 13 mil quilómetros mais o iuk da minha moto que são neste momento 138 euros e 15 cêntimos que é quanto eu vou pagar aliás este ano não pago, mas pago para o ano. 138 euros e 15 cêntimos. Isto aparece 2024. Pá, mais uma manutenção que se pauta ali na casa dos 150 euros. Meninos, vocês sabem quanto é que custa uma Transalp por ano? Fora o custo de aquisição. Fora o custo de aquisição. São 2 mil e... 26 euros ano isto para dizer o que a minha moto em média por dia a circular 365 dias por ano custa-me por quilómetro quase 20 cêntimos vá, 16 cêntimos e uns trocos 16 cêntimos e uns trocos Pá, foi um exercício que eu resolvi fazer Basta para nós termos uma ideia, para nós termos uma ideia, e eu já eu digo isto porque eu já não somo, eu já não somo aqui custos de estacionamento. Eu faço uma média diária de 30, 40 km dia, que dá os tais 250, perto de 300 km mês mês não, semana eu faço uma média de 250 km semanais dá uma média de 1000 km mês 1000, 1000 e mais qualquer coisa daí os tais 13 mil km se calhar este ano não vai ser esse exemplo porque é, a moto tem dois meses março, abril, maio vai a caminho de três meses e já vai com 4 mil 219 km pá, este vai, vai estourar, este ano vai estourar achei engraçado porque é um exercício muito simples de fazer tens uma multiplicação e o resto são somas e isto estamos a falar quer seja estamos a falar de uma moto com mais de 750 centímetros cúbicos de livrete que paga um imposto maior o seguro por norma é mais caro, este ano não foi exemplo, não é? porque eu tenho vindo a conseguir reduzir custos nos seguros, mas a fatia maior este ano vai para imposto e outra coisa que eu não falei, a gente tem que se portar com juízo porque senão isto aqui fica-nos mais caro. É consoante a velocidade. Uma grave 
são 250 paus, uma muito grave, aliás, uma grave são 120 paus, uma muito grave são 250. Pois é. E os pontecos fora, um gajo tem que ter muita juízo. Fácil é fazer estas contas, porque, ah, e isto, atenção, eu utilizei aqui uma base fixa para calcular o valor, do, por exemplo, do, do combustível. Em média eu meto 26 euros por semana. Pá, a gasolina, é claro, tem variações, mas as variações não são muito significativas. Aliás, são, são significativas para a carteira. Porque a tendência é sempre subir o preço e nunca descer. Os seguros, pá, eu consegui um dos seguros mais baratos do mercado. Neste momento na Una Seguros, eu estou ali com uma média de 80 e qualquer coisa euros. O imposto tem um valor fixo. Os pneus, a variação é mínima consoante a inflação, mas presumi 300 euros, ou seja, é 200 e tal, perto de 300 euros. Não foge muito deste valor. Mas uma coisa é certa, uma moto, a minha moto por ano, custa-me 2 mil e qualquer coisa euros. Fora as viagens. Porque eu já nem só umas viagens, eu fiz isto contendo tendo a, a premissa, ou seja, a utilização diária, casa, trabalho, casa, e mais umas voltarecas, baseada entre 250 a 300, a 300 km por semana, sem sair desta métrica. Claro, se a gente somar as viagens, amigos, esquece lá isso, isto a cada 300 km está uma long deposit, não é? E aí não há volta a dar, aí claro, o custo dispara. Se fizeres uma viagem grande, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu ir à minha aldeia e voltar. Ah, e não somei aqui os valores das portagens, porque eu no meu percurso diário não tenho portagens. Porque se eu somar as portagens, pá, essa portagem é um valor variável, consoante para onde eu vou. Mas estes são os valores de base. Claro. A variação do, do combustível é aquela fatia que a gente que nos leva mais dinheiro. A manutenção, eu fiz aqui um cálculo de uma manutenção a custar 150 euros. Vá, uma revisão normal, não é uma revisão. E eu já sei, vou ser criticado, pois estás a pagar muito caro pela revisão. O valor não é este. O valor é entre os 120 e 150. Consoante a marca. Porque depois, consoante a marca, também muda o custo da revisão. Para falarmos à cabeça, uma BMW são 300 paus no mínimo. Uma Harley Davidson, idem aspas aspas. A onda mesmo assim é, tem a ver com a cilindrada e é das marcas mais comedidas em valor de custo de, de revisão. Pá, tem aqui um valor médio de 120, isto não, num, concessionário, num concessionário oficial. Porque eles têm, eles têm os valores tabulados, as peças são compradas à, à marca, né? não estamos aqui a falar de peças da concorrência, estamos a falar de peças de origem, filtros de ar, óleos, os óleos, pá. isso é uma conversa, isso é uma conversa que nos vai transportar para um outro campo. Mas uma revisão média dá ali na casa dos 120 paus. Agora que nós ficamos assim a pensar, é pá, é barato? Não, não é barato, não é barato, mas se queres andar de moto montado numa 7,5 para cima, isto é o que tu vais gastar, no caso de uma transação, tendo por base as minhas contas, tendo por base as minhas contas, 2.100 euros à cabeça, vais tu gastar. Isto para vos dizer o quê? É barato? Não. É um luxo? Poderia dizer que sim. Mas entre um automóvel e uma moto posso vos garantir que continua a ficar mais barato andar de moto. Por exemplo, Lisboa é uma cidade pejada de parquímetros. As motas não pagam estacionamento. 
O valor desses parquímetros em Lisboa varia consoante a zona onde estão instalados. Porque a tarifa vai do verde ao castanho. O castanho será a tarifa... Será não, é mesmo. A tarifa mais cara que existe, que existe em Lisboa. Quando falamos em tarifa castanha, ou zona castanha de tarifação, estamos a falar do centro da cidade de Lisboa, do coração. Por exemplo, uma Avenida da Liberdade, uma Avenida da República, acho que é vermelho, mas uma Avenida da Liberdade, um Rocio. E depois existem parques de estacionamento nessas zonas, em que só para vocês terem uma ideia, o mais caro de Lisboa custa 5 euros hora. 5 euros hora. Mas, as motas não pagam. Mas, também não tem espaço para motas. Ou seja, vocês metem lá a moto a SCAP. Já fiz isso. Já. Já o fiz e resultou. Resultou. Agora, gostava de saber da vossa parte qual é que é, tendo as contas, tendo por base as minhas contas, que eu depois vou deixar aí o preço, os valores e conforme eu apurei para este vídeo, Gostava de saber da vossa parte, tendo em conta aquilo que, são, que foram as minhas contas, o que é que vocês gastam, tendo em conta a moto que vocês têm por ano? Queres fazer esse exercício e participar? Para depois fazermos um vídeo final e dizer assim, neste momento, o, a moto mais barata de manter em Portugal, Tendo por base os custos, é a marca X. Vamos fazer esse exercício em conjunto? O que é que vos parece? Parece-vos bem? Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like. Comenta. Se gostares do conteúdo do canal, é pá, subscreve o mesmo e... Ativa as notificações para ficares a par dos conteúdos que o Solo Rider te vai trazendo, ok? Grande abraço e até ao próximo vídeo, tá? Fica bem!